Windows 10 Libraries. Namaki class la libraries na continue chia. E libraries la our default title document la, la file la. E libraries document and the other added it down. Adepola Nangalda music folder na ella detailum libraries music in the other added it down. E music na right click at the properties na select in under. Even an okay lavare default title Nangalda music folder na. Detail LM, e library music in Dagatha, add the tender. Ide pola, public music in Uladum, Ivada Avri add the tender. Idebola Avri, document, picture, video, Ella Dilum, Ningleda Composer, document, picture, video, folder Dagatula, or information add the tendaum. Idebola add another wonder, number the document in open jazalum. Libraries lula, document in open jazalum, Nangaka, same information on a Kanika. We will open the video. In the last class, we will add the video in the directory. If we add the video, we will work in the same way. For example, we will rename this folder. We will rename this folder. We will click on the Tamil folder. We will click on the Ctrl C. We will click on the Ctrl C. We will click on the Ctrl C. 21 select either F2 in a press either control V type either Namaki easy IT rename Chiambetu Karna Medanal Namaka Ure Sartha E moon folder Namaka open Jedakanikan E moon folder Namaka Ure Sartha Kanikan under Yedaka folder Yendaka file on another Yenola Karitana Namaka easy IT compare Ambetu Ipa Namula Ini Uri folder and goody would add a moon under Adabola Adianum and the Nangil PC D Devil Uri folder and a right click either Include in library. Ia nolod dengan select ini dandan. Ibu orang Nokia langga ke. Walte bagut tu, uru yerd library kani kini dandan. Paksa navigation panel Nokia. Nama ke uru anjir library matri me default type kani kulo. Ia rancam enda anu bitya sam enda Nokia. Ibu orang nama ke camera roll enda barangnya tu uru option dandan. Camera ena nengal le edukun da foto ina ke. Ia camera roll library naga tu adi ambetum. Adep pola nengal le internet tu nengal le file naga ke save iya nengil. A file na this is the saved picture. This is the information that you can use in the default title. If you use the camera, you can use the library to use the camera roll. For example, you can select the library. We can select the information in the library. We can select the navigation panel. We can select the camera roll in the right click. We can select the camera roll in the right click. We can select the camera roll in the right click. We can select the navigation panel in the right click. Nampak library le kamera roll kani kelu. Nampak ini yer library le, ini dah ke navigation panel le kani kena, ini dah ke kani kena ambar la, ini nolat dah. Nampak dah nene seti ambet tu. Or example na, nampak le kamera use ini tu lengan le, ini benda right le ke ini tu, don't show in navigation pan, ini nolat dah nampak ke select ambet tu. Ini dah nene nampak le music ini use ini tu lengan le, ini nene right le ke ini tu, don't show in navigation pan, ini nolat dah nampak ke select ambet tu. Nangak, awisul la karyengal matram, iwaya show ida madhi, ien konfir ida madhi. Nangal hide ida polum, a information ella nangak library nda agtu dene ndau. Nangak awisun tengil, iden navigation panel le kani kena, ien konfir iya betu. I library nda agtu, nammal da komputer lo la, ien dakka folder na add iya betu, ien ola karya nokanam. Nangal CD DVD na folders na library nda agtu add iya betla. Library nda agtu add iya na, ien do parnyal. Nengak kau urik karya mau orang main dah bunam. Nengak kau folder na matri me library dah kita adi ambitlo. Ur file na right lekai dat. I file na library dah kita adi anam. Enam nengak kau paraya ambitla. Nengal komputer la ur CD DVD na insert lekai dat open jadi dat. Adi lola ur folder na right lekai dat. A folder na library le adi anam. Enam nengal kari dial. Nengak kau add to library enam lola information CD DVD agat lola folder lola nengak kau kani kila. Karena, nama lupa CD DVD kurang dalih usia arlah. Aduh, unda, nengak CD DVD na folder na library naga tu adi an alau cila. Ippa nama lupa USB pen drive ana kurang dalih usia nada. Aduh, unda nengak USB inda agat tu lla folder naka library naga tu adi an betu. Or example na USB na insert itu tu open jadi tu. Aduh, naga tu lla or picture folder na nengal library picture naga tu adi dgi nyong. Nengal USB na insert cehi boh matram, nengak ke i picture library le USB indah itu na nengal add i da folder na kani kelu. Nengal USB na remove i dgi nyal, 
ലൈബ്രറി പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിനെ കാണിക്കില്ല ഇത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ഫോൾഡറിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫോൾഡറുണ്ട് ഈ പിക്ചർ ഫോൾഡറിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ലൈബ്രറി ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് പിക്ചറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചർ ലൈബ്രറിനെ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പിക്ചർ ഫോൾഡറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പിക്ചർ ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു പിക്ചറിനെ നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചർ ഫോൾഡറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നോക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ പിക്ചറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചറിനൊക്കെ കാണിക്കും അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ പിക്ചർ ഫോൾഡറിന് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ആ ഫോൾഡറിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേപോലെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിലൊക്കെ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിന് നിങ്ങളുടെ പിക്ചർ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അവർ ആ ഫോൾഡറിന് ഇൻഡെക്സിങ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മളുടെ ലൈബ്രറി അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള പിക്ചറിനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള പിക്ചർ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ ലൈബ്രറി ഓപ്പൺ ആവാൻ ലേറ്റാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തൊക്കെ ഫോൾഡറിന് അവർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഷെയർഡ് ഫോൾഡറൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രൈവിൽ അവർ ഇൻഡെക്സിങ്ങിന് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇതുപോലെ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആ ഷെയർഡ് ഫോൾഡറുള്ള ഡ്രൈവൊക്കെ അവർ ഇൻഡെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആ ഫോൾഡറിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഷെയർഡ് ഫോൾഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് പിക്ചർ ഫോൾഡറിന് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചറിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ഷെയർഡ് ഫോൾഡറിന് നിങ്ങൾ അക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾ ആൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ആ പിക്ചർ ഫോൾഡറിന് നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തതും ആ ഫോൾഡറിൽ എന്തൊക്കെ പിക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ആ പിക്ചറിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് കളയും ഇതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും അടുത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടായ പിക്ചറിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റും ഈ ഓഫ് ലൈൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടില്ല ഈ ഓഫ് ലൈനിലൊക്കെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈവിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഫോൾഡറിനൊക്കെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതു
എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ വൺ ഡ്രൈവിനെ തനിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പിക്ചറിനൊക്കെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വൺ ഡ്രൈവിലുള്ള പിക്ചറിന് നോക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മെമ്മറി കാർഡിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോൾഡറിനൊക്കെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ കോൺഫിഗറേഷനെല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ പിക്ചറിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ ലൊക്കേഷനിലുള്ള പിക്ചറിനും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫോൾഡറൊന്നുമില്ല ഇത് ഒരു വെർച്വൽ ഫോൾഡറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫോൾഡറിന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോൾഡർ എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ വിൻഡോവിൽ കാണിക്കും ഇതുപോലെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ പിക്ചറും ഒരേ സ്ഥലത്ത് നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പിക്ചറിന് ഈസി ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചറിന് ഈസി ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കുറേ ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പിക്ചറിനൊക്കെ ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറിന് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ഫോൾഡറിനും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ലൈബ്രറിയിൽ പിക്ചറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ സെർച്ചിന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ ഏത് ഫോൾഡറിലുണ്ടെങ്കിലും ഏത് ഡ്രൈവിലുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഈസി ആയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള പിക്ചർ എല്ലാം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ പിക്ചറുള്ള ഓരോ ഫോൾഡറിലും ചെന്നിട്ട് ബാക്കപ്പിനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈബ്രറിയിൽ പിക്ചറിൽ എല്ലാ കാര്യവും ബാക്കപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ കോൺഫിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള എല്ലാ പിക്ചറിനും ഈസി ആയിട്ട് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ലൈബ്രറീസിൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നിങ്ങൾ ലൈബ്രറീസിൽ പിക്ചർ ഫോൾഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂളിൽ ലൈബ്രറീസ് എന്ന ടൂൾസ് വന്നലയും ഇവിടെ മാനേജിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഷോ ഇൻ നാവിഗേഷൻ പാൻ പിക്ചറിന് ലൈബ്രറിയിൽ കാണിക്കണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് വല്ല സെറ്റിംഗ് തെറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റെസ്റ്റോർ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സി ഡ്രൈവിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോൾഡറിന് ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സി ഡ്രൈവിലുള്ള ഡോക്ക് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് സേവ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ടിക്കിനെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നോട്ട് പാഡിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് പാഡിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് സേവ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലൈബ്രറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഒരു നെയിമിന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫയലിന് ലൈബ്രറിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ലൈബ്രറിയിൽ ഡിഫോൾട്ട് സേവ് ലൊക്കേഷൻ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഡോക്കിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഡോക്ക് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ കുറേ ഫോൾഡറിന് ആഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ഫയലിനെ സേവ് ചെയ്താൽ അത് ഏത് ഫോൾഡറിൻ്റെ അകത്താണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽ എവിടെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കിയാൽ സി ഡ്രൈവിൽ ഡോക്കിന് ആഡ് 
നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമുള്ള ഫയലൊക്കെ ഏത് ഫോൾഡറിലുണ്ടോ ആ ഫോൾഡറിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ലൈബ്രറീൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ലൈബ്രറീന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ലൈബ്രറീന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡെലിറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ലൈബ്രറി ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഡെലിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ലൈബ്രറിയിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും